Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e para não variar está a chover, não é? Também já estou a chegar a casa, quase. Eu aqui há cerca de 3 semanas fiz um vídeo sobre a Suzuki. O título era A Queda da Suzuki, Má Estratégia de Poucas Vendas e Má Estratégia de Marketing. Então, nesse vídeo eu explorei um bocadinho a situação atual da, da Suzuki e o facto de... fiz algumas observações empíricas no sentido de que, de que disse que não, que, pronto, que não via na, na, na estrada praticamente Suzukis nenhumas falei em específico também da Vestrom da, da 800DE, da nova que foi uma moto que saiu já há 5 meses e uh, continuo sem ver praticamente nenhumas na, 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 na estrada e, e portanto nesse vídeo embora a maior parte das, das pessoas que comentaram uh, disseram que, pronto, que na verdade também uh, por observação uh, que concordavam com, com aquilo que foi dito na, no geral mas também houve pessoas que, que falaram no sentido de que a Suzuki que tem outros mercados eu, portanto o meu vídeo foi feito com base na, na Europa não é? principalmente com base na Europa e eu quando faço os vídeos, por norma preparo sempre os vídeos, procuro sempre informar-me sobre aquilo que vou, que, vou, que vou falar, para poder dizer as coisas com, 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 com uma base de suporte minimamente sólida. E então colocaram a, portanto, a questão em alguns comentários, e que eu aceito perfeitamente, porque a ideia de vocês comentarem os vídeos é sempre no sentido de darem aqui uh, algum acrescente de valor aos vídeos, porque vocês sabem que estar a conduzir uma moto e estar a falar ao mesmo tempo e ter um discurso fluido uh, e uma construção de ideias de seguida que seja, que seja boa, por vezes não é, não é tão fácil, ou então nem todos os dias temos a destreza mental necessária para conseguir construir assim um vídeo uh, em condições, não é? E às vezes pode falhar alguma coisa. É por isso que para mim é muito importante e eu, quando faço vídeos, normalmente digo-vos sempre para comentarem e para darem a vossa opinião, porque vocês acabam por dar também uh, uma mais-valia bastante grande uh, aos vídeos, porque depois quem está a ver os vídeos pode ler os comentários de cada pessoa e construir também a sua própria uh, opinião. E então, nesse sentido, para aprofundar aqui mais um bocadinho o assunto que foi falado no vídeo anterior, sobre a Suzuki e eu decidi então fazer agora um novo vídeo que é este que, que, estou, que estou a fazer hoje para aprofundar aqui um bocadinho mais a matéria e então esta, a segunda parte do vídeo vai ser feita em casa no computador eu vou projetar a tela do computador para vocês poderem acompanhar comigo e vamos fazer aqui uma análise aprofundada sobre várias marcas uh, as unidades vendidas de motas dos últimos dos últimos 10 anos até ao ano 2024, ou seja, de 2014 a 2024, e depois vamos analisar também as projeções futuras entre 2024 e 2028 para, para, para diferentes marcas. Além disso, vamos também fazer aqui uma análise também mais aprofundada sobre as receitas que cada marca tem, não é? Porque as receitas podem variar muito, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem uma coisa, por exemplo, a Harley Davidson. Pá, nós sabemos que as Harley Davidson não são baratas. Ou seja, se nós fizermos um preço médio de uma Harley Davidson, é de, por exemplo, 20 mil euros, não é? Mas se pegarmos, por exemplo, numa, numa Yama, ou numa Suzuki, ou numa Benelli, ou noutra qualquer, se calhar o preço médio por moto, tendo em conta a oferta que tem, é, por exemplo, 8 mil euros, ou 9 mil euros, não é? Portanto, é metade do preço. Ou seja, o que é que quer dizer, em termos de receitas? Quer dizer que se a Harley Davidson vender 10 mil motas e essas marcas venderem 20 mil motas, a nível da receita é o mesmo, porque o preço unitário por mota é igual. E portanto eu vou aprofundar assim um bocadinho isto, uh, também para vos dar a conhecer alguns, uh, alguns números, que eu acho que são importantes, quando analisamos uh, aqui as marcas. E vamos então também verificar no final do vídeo se aquilo que eu disse no outro vídeo sobre a Suzuki, uh, de estar com as vendas bastante baixas, e ter uma má estratégia de marketing, se realmente é verdade, portanto, a observação empírica que eu tenho tido e de muitas outras pessoas, ou não. Ok, pessoal, agora vou para casa, vou montar o estaminé, como se costuma dizer, 
e seguimos já aqui com o vídeo no estúdio do Dandorider. <risos> já estamos aqui no estúdio do Dandorider e, uh, e vamos começar então a fazer aqui uma análise ao, ao setor das, dos motociclos na Europa, conforme podem ver aqui. E para isso temos aqui este site, o Statista, que é um site onde pode, pode, vocês podem ver dados sobre diversos mercados, sobre aquilo que vocês quiserem. Tem aqui reportes sobre praticamente tudo. E então, aquilo que nós temos aqui, uma das partes deste, deste site que disponibiliza, é uma análise em relação ao, ao setor do, dos motociclos uh, a nível mundial. Aqui, conforme eu disse na introdução do vídeo, vamos, vemos aqui, temos aqui na Europa, não é? podemos escolher o mundo, podemos escolher por continente, aquilo que nós queremos analisar, ou até podemos escolher por país, se, se for essa um, a nossa intenção. Neste caso, vamos manter aqui a Europa, na região. Aqui, no mercado, temos motas, temos veículos elétricos, temos veículos de passageiros. Temos bicicletas, portanto vocês aqui podem explorar. E dentro das motas temos as scooters, motas de estrada e motas off-road. Neste caso vou escolher o mercado total também, para ter aqui uma, uma visão mais abrangente sobre o setor, o setor das, do, dos motociclos uh, aqui na, na, na Europa. Então vamos fazer aqui uma análise. Uh, vou, vou separar isto eu vou só analisar algumas marcas vou separar isto por japonesas, europeias e, e outras e portanto, e depois vocês podem vir eu vou deixar aqui o link deste site na descrição do vídeo e vocês depois podem vir uh, à vossa vontade dar aqui, uh, espreitar aqui isto e explorar um bocadinho mais conforme uh, uh, as vossas preferências daquilo que, que vocês querem uh, pesquisar a nível de dados estatísticos então vamos começar aqui por ver o, portanto, o setor das motocicletas a nível europeu com todas as marcas incluídas. Aquilo que nós vemos aqui é que de 2014 até 2020 vemos que portanto, isto tem vindo sempre a crescer. Mesmo em 2020, 2021, durante a pandemia, não houve assim decréscimo praticamente nenhum. E aquilo que vemos é uma, portanto, uma curva ascendente e mesmo a partir de 2024 até 2028, aquilo que vemos é que as perspectivas é que o mercado das motas na Europa continua a crescer a nível de unidades vendidas. Agora vamos aqui analisar, começar a analisar marca a marca, algumas marcas, para podermos aferir se... Portanto, ou seja, todas as, este, isto, uh, o mercado como um todo normalmente serve como benchmark, que é o guia, não é? Ou seja, todas as marcas que tiverem um gráfico semelhante a este, quer dizer que estão dentro da, da média europeia e que são marcas que se perspectiva que venham a continuar a crescer a nível de unidades vendidas. Se houver alguma que não cumpra com estes requisitos, quer dizer que há aqui algum pro problema e depois vamos também analisar se a Suzuki, como é que a Suzuki se enquadra aqui a nível da, da, da Europa, como é que são as unidades vendidas, como é que tem sido no passado até agora e quais são as perspectivas a nível futuro. Vamos então começar aqui pela Honda, que é uma marca que tem quase 50% do mercado das motas a nível mundial. E vemos aqui o primeiro dado que eu acho que é importante, é o preço médio ponderado. Okay? O preço, portanto, existe a média, que é o somatório de todas as motas vendidas, uh, ou seja, o somatório uh, das vendas a dividir pelo número de motas vendidas, vai nos dar o preço médio. Mas aqui é o preço médio ponderado. Ou seja, este preço médio ponderado tem em conta o número de motas de cada categoria que são vendidas. Ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, na Honda Goldwing Tour, que custa 36 mil euros, e pegarmos na Honda PCX, que custa 3 mil, por exemplo... Aquilo que nós vemos é que num preço médio ponderado, aquilo que vai acontecer é que a PCX, como vende muito mais unidades do que a Honda Goldwing, vai ter um peso muito maior no cálculo do, do preço médio por mota. E na Honda, a nível europeu, o preço médio ponderado é de 9.120 euros cada mota. Isto é importante porquê? Porque que é para podermos comparar laranjas com laranjas e limões com limões. Ou seja... Todas as marcas que tiverem preços médios dentro, preços médios ponderados dentro destes valores, 
são marcas que são diretamente comparáveis. Se houver marcas que tenham preços muito dispares em relação a este, depois temos de fazer um ajuste, que era na eventualidade que queremos analisar, por exemplo, a receita. Ou seja, se houver uma marca que tenha um preço médio ponderado, o dobro, portanto, 9 mil, o dobro são 18 mil, o preço médio ponderado, 18 mil, se tiver metade das vendas, quer dizer que a receita é a mesma. Porque, portanto, vende metade, mas cada unidade vendida é ao dobro do preço. Então vamos ver aqui o gráfico da Wanda a nível de unidades vendidas. Pronto, aquilo que vemos aqui, 2024 até 2019, sempre a crescer. 2020 teve aqui uma pequena quebra, por causa do Covid. E depois a partir de 2020, 21 em diante, 2021, 22, 23, sempre a crescer. E as perspectivas de 2024 a 2028 é que a marca continua portanto, a crescer a nível de unidades vendidas. Na Europa. Depois, isto depois vocês podem explorar aqui para baixo os dados. Portanto, o revenue também sempre a crescer. Podemos ver aqui. E uh, tem aqui o preço médio também. E tem aqui os países onde as marcas são mais vendidas. Mas a ideia aqui é analisar as unidades vendidas. Agora vamos passar para a Yama. Ora, Yama. Yama. A Yama é uma marca muito semelhante à Honda, a nível de oferta, e portanto não é de estranhar que o preço médio ponderado seja de 9.740 euros, ou seja, dentro, dentro da mesma coisa que a Honda tem. Portanto, quando vemos também aqui o gráfico, vemos que a Yama, de 2014 a 2021, saiu para crescer, 2022 teve aqui uma pequena quebra, deve ter sofrido por causa do Covid mais tarde um bocadinho, às vezes é, é, é normal, às vezes os... os os fatores macroeconómicos apenas têm impacto mais a posteriori do que aquilo que acontece. Mas aquilo que vemos, em 2023 já voltou a crescer. E a perspectiva é que 2024 até 2028 é que as unidades vendidas continuam uh, sempre a crescer. Kawasaki. Kawasaki. Está aqui. Kawasaki. A Kawasaki já tem um preço médio ponderado por moto ligeiramente superior à Honda e à Yama. Já vai para os 11.060 euros. E aquilo que vemos a nível de vendas. Teve aqui uma quebrazinha maior em 2021 e 2022. Um bocadinho maior do que teve a Honda e a Yama. Mas em 2023 já voltou aqui a recuperar. E as perspectivas de 2024 em diante é que a marca continua a aumentar paulatinamente as suas vendas. Não é um crescimento uh, grande. Mas é um crescimento contínuo, embora relativamente pequeno, mas é um, é um crescimento contínuo. E mesmo de 2014 até 2020, ela foi sempre crescendo devagarinho, mas sempre a crescer a nível de uh, unidades uh, vendidas. A Suzuki, eu vou deixar... Não, até vou analisar já a Suzuki para se enquadrar aqui com as motas japonesas. Suzuki Motorcycles. A Suzuki... Tem um preço médio ponderado por mota igual à Honda e à Yama, 9.170 euros, preço médio ponderado. E aquilo que nós vemos é que o gráfico da Suzuki não tem nada a ver com o gráfico da Yama, da Honda e da Kawasaki. De 2014 até 2020, as unidades vendidas praticamente sem variação, com variações quase nenhumas. Aqui, não é? Portanto, 2014 a 2018... Uma subida muito, muito pequena. Em 2019 já baixou as vendas. 2020 baixou. 2021 também baixou. 22 e 23 a subida foi insignificante. E as perspectivas de 2024 a 2028 é que não haja subida nenhuma. Que o número de unidades vendidas se mantenha, se mantenha constante. E portanto isto já é um primeiro sinal de que, portanto, a observação empírica que eu venho a fazer em, em relação à, à quantidade de Suzuki's que vejo a circular na, na rua e aquilo que também foi dito por outras pessoas naquele vídeo que eu fiz sobre a Suzuki acaba por, por se verificar com este gráfico das, das, das unidades vendidas. Porque também não se esqueçam de uma coisa. Muitas das vezes, se vocês mantiverem uma, uma variável constante, que neste caso é o número de unidades vendidas da Suzuki, e as outras variáveis, que, é, que são as unidades vendidas das outras motas, estiverem a crescer, aquilo que nós vamos ver na rua depois é muito mais motas, motas de outras marcas. Embora o número Suzuki seja o mesmo, 
ou seja, cada ano a marca vende a mesma coisa, mas com as outras marcas a subir as vendas a cada ano que passa, a percepção e a realidade, em nível de mercado global, a nível no número, ou seja, a percentagem de Suzuki's a circular em percentagem do número de motas vendidas cada vez é menor. Percebem? Pronto. Isto aqui fechamos aqui as motas japonesas. Vamos agora para as motas europeias. Vamos ver aqui como é que a BMW se tem comportado. A BMW moto rado a nível europeu. A, moto, a BMW já tem aqui uma diferença significativa a nível do preço médio ponderado. Já vai para os 15.590 euros, o que é normal. Sendo que a BMW GS a 1.250 e a 1.300 agora... Uh, portanto, é a moto mais vendida e são motas que custam acima de, de 20 mil euros. Portanto, é normal que, que tenha aqui um preço médio ponderado bastante superior às, 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 às marcas anteriores que nós vimos. E a BMW também cumpre aqui com a média europeia, 2014 a 2020 sempre a subir. Nem, nem sofreu quebra, praticamente quebra nenhuma com o Covid. E, e as perspectivas, portanto, 2022, 23 vendeu mais, 24 até 2028, as perspectivas é que a marca também continua a vender, eh, portanto, o número de unidades vendidas continua a crescer eh, a cada ano que passa, eh, portanto, em consonância com a média eh, europeia das marcas. KTM. KTM Motorcycles. A KTM tem aqui um preço médio ponderado de 10.440 euros, já aqui muito mais em linha, por exemplo, com a, com a Kawasaki, que anda, que anda dentro destes preços, preço médio ponderado, mas com a KTM não nos podemos esquecer de uma coisa, que a KTM é uma marca também muito conhecida pelas motas de, de, de off-road, ou seja, tem muitas motas que, daquelas que nem, que nem podem ser matriculadas, aquelas motas de motocross, e outras motas de Enduro, em que a KTM também é extremamente forte, e portanto, como eu estou a considerar aqui o mercado global, contudo, incluindo as motas off-road, pode ter aqui, pode sofrer aqui alguma, portanto, alguma margem de erro em relação ao que é apresentado. Como é que isto está? A KTM teve aqui uma subida bastante forte nas vendas, 2024 até 2020 inclusive, e depois sofreu aqui 21 e 22, teve aqui um decréscimo, Uh, significativo, principalmente em 2022. Uh, em 2023, praticamente na Europa, não cresceu assim nada de muito especial e as perspectivas é de 2024 a 2028 é que as vendas sejam uh, muito, muito pouco significativas a nível de crescimento de, de unidades uh, vendidas. Por fim, vamos passar para as marcas americanas, as duas marcas americanas que é a Harley Davidson, que já tem aqui um preço médio ponderado por mota de 20.750 euros, que foi aquilo que eu vos falei, portanto, a Honda, por exemplo, é de 10, não é? a Harley Davidson é de 20, ou seja, a receita da, da empresa, se vender metade das motas, é a mesma, porque vende cada mota ao dobro do preço. A Harley Davidson portanto, tem um gráfico aqui muito semelhante à Suzuki, à Suzuki também, foge aqui muito à, à média europeia. Uh, 2020, 2014 até 2020 a variação foi praticamente nula, não é? em termos globais, com os, quatro, os seis anos agregados. Não é? Se formos a somar isto tudo tendo como base o ano 2014, sendo que subiu aqui em quatro anos seguidos, mas depois... Em 2019 e 2020 teve aqui uma descida também significativa, sendo que em 2020 o número de unidades vendidas já foi inferior ao ano 2014. Em 2021 e 2022 continuou a cair o número de unidades vendidas pela, pela Harley Davidson e desde aí não tem conseguido recuperar. 2023 foi praticamente igual a 2022 e as perspectivas para os próximos 4 anos é que se mantenha constante Portanto, que não haja praticamente que não haja crescimento a nível de, de unidades vendidas da marca. A Harley Davidson é uma marca, como vocês sabem, muito específica, não é uma marca barata, é uma marca que é preciso gostar e, portanto, tem que se ter também em conta essas atenuantes. Mas eu acho que sei porque é que a Harley Davidson tem vindo aqui a decrescer as vendas na Europa. Se vocês repararem aqui, isto é um decresce muito significativo desde 2018 até 2022, é um, é um decréscimo muito grande a nível de vendas, e eu acho que sei porque é que isto está a acontecer. Porque se formos ver aqui a Indian, 
na Europa também, que estamos a analisar a Europa. Reparem o que é que tem acontecido com a Indian. A Indian tem, é uma concorrente direta da Harley Davidson, como sabemos, a nível de, de oferta de motas. E para em primeiro lugar vemos que tem aqui um preço médio ponderado de 15.800 euros. Ou seja, em média, em média ponderada, uma, uma Indian custa menos 5.000 euros do que uma Harley Davidson. É certo que a Indian tem uma gama de motas naked, que são as FTR, não é? E que, e que não são aquelas, portanto, aquelas motas de, de turismo, não é? Mas, contudo, a Harley Davidson também tem uma Big Trail, não é? Tem a Harley Davidson Pan America, que também é uma Big Trail, que também foge um bocadinho uh, àquilo que é, uh, portanto, a gama tradicional uh, da Harley Davidson. E, portanto, pode haver aqui uma compensa à outra. E vamos ver como é que tem sido aqui a evolução das unidades vendidas da, da Indian na Europa. Estão a ver... Vejam, estão a ver 2014 até 2020, sempre a crescer, e mesmo com o Covid e com tudo, desde 2022 aqui, e tem aqui perspectivas de, da marca crescer muito uh, na Europa. Claro que isto são previsões, aquilo que nós temos uh, de dados concretos é que em 2023 a Índia atingiu novos máximos de vendas na, na, na Europa, o, e tal não acontece uh, com todas as marcas, um, e portanto é certo que a Indian também parte de uma base muito menor porque em 2014 o número de unidades vendidas da Indian era quase insignificante e portanto qualquer, qualquer, que, que, qualquer subida que tenha acaba por ter muito mais impacto do que marcas que já estão uh, bastante maduras aqui no mercado uh, europeu mas contudo eu, eu não sei se isto que vou dizer é verdade ou não, é apenas uma observação. Não sei até que ponto a Indian está a tirar uh, muitos clientes uh, a Harley Davidson, uh, porque os gráficos são completamente opostos de uma marca uh, e de outra. E pronto, pessoal, o que eu vos queria mostrar era isto. Uh, vamos voltar aqui, só para fechar aqui o vídeo, vamos voltar aqui novamente à Suzuki, só para vocês verem que, que a Suzuki das japonesas é a única marca que está em contraciclo a Suzuki e portanto, se tivermos em conta a Europa das marcas que eu analisei a KTM também está um bocadinho em contraciclo mas a KTM ainda tem subidas mais significativas a nível de, de, de perspectivas e mesmo aqui de 2014 até 2020 não teve, a KTM teve subida, uma subida forte nas unidades vendidas e a Suzuki não, não é? teve aqui sempre em valores constantes e depois desta queda ainda nunca, nunca conseguiu recuperar para valores eh, pré-Covid. Depois vocês podem vir aqui. Agora temos, por exemplo, a, a Royal Enfield. Que é uma marca que tem estado a apresentar muitos modelos novos. Eu não faço a mínima ideia como é que vai sair daqui o gráfico. A Royal Enfield tem aqui um preço médio ponderado de 6.200 euros por mota. E pronto, lá está. não é? A Royal Enfield, 2014 a 2018, muito amorfa. A partir de 2019 deu aqui um salto muito significativo a nível de unidades vendidas. E uh, sofreu aqui um bocadinho também, até 2022, mas em 2023 já voltou a recuperar. E as perspectivas é que a marca tem aqui uma subida também bastante significativa a nível de unidades vendidas. Tenho reparado que a Royal Enfield tem aumentado bastante a sua oferta uh, aqui na, na Europa. Uh, não sei a nível de, de qualidade de construção e tudo se está bastante melhor. É uma questão de voltar a testar a nova Royal Enfield e Malayan que, que vai sair, ou que já não, que vai sair, acho que ainda não saiu oficialmente para o mercado europeu, mas é uma moto que eu uh, vou gostar de testar para, testar para poder comparar em relação à Royal Enfield uh, anterior. Mas depois vocês, vocês podem vir aqui, tem aqui N marcas, a Aprilia, não faço ideia como é que... A Ducati, não, vamos ver a Ducati, que é uma marca que também tem estado aí com muita força, tem um preço médio de 15.450 euros, que é comparável à BMW. Pronto. A Ducati também é um bom exemplo de uma marca que não, teve, não sofreu praticamente nada com o Covid e recuperou muito rapidamente na era de pós-Covid. Tem aqui um gráfico bastante, bastante bonito e bastante constante a nível de, de crescimento. Vamos ver só a última, que era a que eu ia ver há bocado, a Aprilia. A Aprilia também tem scooters e tal. Tem aqui um preço médio 8.550 euros. Preço médio ponderado. 
sempre a cair, até de 2014 a 2019 a cair, a partir de 2019 deu aqui um salto, mas não é assim um gráfico nada de muito especial, é um gráfico, portanto, não se prevê em crescimentos nenhums a nível de vendas uh, da Aprilia. Deixa-me só ver aqui uma última, antes de acabar o vídeo. Kawasaki, Químico... Ah, será que CF Motas não deve ter aqui dados ainda não, não tem. CF Mota não tem. Motoguzi. Mot... Ah, o Escovarna. O Escovarna. Deixem-me ver. Vou ver o Escovarna e depois a Motoguzi. O Escovarna, 9.380 euros. Preço médio ponderado. Ok, sempre a crescer, desde 2014, a nível de unidades vendidas. Eles lançaram também a Nord, 901, saíram um bocadinho de marca que era só mais virada para Enduro e Off-Road e começaram a, a colocar aí motas mais de estrada também. Ok, um bom gráfico para o Escovarno. E por fim, vou ver a Motoguzi. Já agora. Na Alemanha eu vejo muitas Motoguzis, é engraçado. Motoguzi tem aqui um preço médio de 13.620, por acaso não pensei que fosse tanto. A partir de 2019, a marca teve aqui uma, uma subida forte a nível de unidades vendidas e as perspectivas são de, até de, de crescimento moderado uh, a nível de vendas também. Pronto pessoal, vocês podem, isto aqui tem muita coisa para, para mostrar, podem ver aqui uh, pá, N coisas daqui, vocês podem ver aqui as estatísticas, vem, tem aqui até relatórios, uh, tem aqui o índice Big Mac uh, a nível mundial, por exemplo, que é, que é um índice que serve para para medir uh, portanto, a inflação uh, uh, dos, dos países, portanto, o preço do, do, de, um, de uma refeição do McDonald's já, já serve de, de referência. Pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, é um vídeo diferente. Digam-me aí nos comentários uh, o que é que vocês acham, tendo em conta aquilo que eu, uh, que eu expus aqui, qual é a vossa opinião em relação a isto. Fiquem bem, um abraço e até ao próximo vídeo.